వెల్కమ్ టు ఇంటర్వ్యూ టైం ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ టైంలో మనతో పాటు ఉన్నారు ఆర్టీసీ చైర్మన్ సోమారపు సత్యనారాయణ గారు సత్యనారాయణ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే కనుక ఆర్టీసీ డెఫినెట్గా లాభాల్లో ఉంటుంది అనుకున్నాం కానీ ఎందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆర్టీసీ ఎందుకు ఇంకా నష్టాల్లో ఉంది కారణం ఏంటి దీనికి ఆర్టీసీ అన్నది ఇట్ ఇస్ అ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ దాదాపుగా నాకు తెలిసినంత వరకు మన దేశంలో కానీ ఇతర దేశాల్లో కానీ ఎక్కడ కూడా స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ లాభాల్లో పోయినట్టు దాఖలా లేవు అయితే చాలా ప్రాంతాల్లో పట స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది క్రాస్ సబ్సిడీతో నడుస్తుంది బాంబే తీసుకున్నాం ఆ బాంబే లోపట అక్కడ కార్పొరేషన్ మేనేజ్ చేస్తుంది ఇండోర్ అనేది అక్కడ కార్పొరేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అట్లా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లోపట అక్కడక్కడ ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్ చేస్తుంది ఆ లాస్ను ఇంకొక ఎక్స్పెండిచర్ కవర్ చేసుకుంటారు తెలంగాణకు వచ్చేటప్పటికి నేను కూడా చాలా పబ్లిక్ సెక్టర్లో పనిచేసినాను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత మిగతా ఎన్టీపీసీ లాంటి పబ్లిక్ సెక్టర్ చాలా క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఉంది నేను వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఐ రియలీ సర్ప్రైజ్డ్ ఇంత ఎఫెక్టివ్గా ఒక స్టేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ నడుస్తుందా అని ఈ స్టేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్లో చాలా సిస్టమేటిక్ వర్కింగ్ ఉంది మాకు దాదాపుగా యాభై ఐదు వేల మంది కార్మికులు ఉంటారు అండ్ మోస్ట్లీ ఒక రెండు మూడు వేల మంది సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్స్ తప్ప ఎంటైర్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఇట్ జస్ట్ వర్కర్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా కమిట్మెంట్ తోటి చేస్తుంటేనే ఈ ఆర్గనైజేషన్ నడుస్తుంది అవసరం పడితే పది గంటలు పన్నెండు గంటలు ఇట్లా ఎన్నో రకాలుగా వర్కర్స్ నుంచి కోఆపరేషన్ ఉంది ఈ మధ్యనే జనరల్గా మేము ఎట్లయితే వజ్రా పెట్టినామో గ్రామాలలో కూడా మినీ బస్సులు పెట్టినాం దాంట్లో కూడా ఇమీడియట్గా వర్కర్స్ సింగిల్ డ్రైవర్ ఆపరేట్ చేయడానికి కూడా కోఆపరేట్ చేసినారు వర్కర్స్ ఇటీవల వాళ్ళు వాళ్ళ శాలరీస్ పెంచమని అడుగుతున్నారు లేకపోతే సమ్మెకు వెళ్తామంటున్నారు బట్ ప్రభుత్వం ఏమో రూపాయి కూడా పెంచేది లేదంటుంది అంటే జనరల్గా ట్రేడ్ యూనియన్స్ తోటి కానీ ఒకక్కడే కాకుండా గవర్నమెంట్లో కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్లో కానీ ఎక్కడికక్కడ వర్కర్స్ యూనియన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళతో మనకు వేజ్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఉన్న ఆర్టీసీకి ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి వేజ్ మిగ్రెంట్ అవుతుంది సో లాస్ట్ టైం చాలా బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చినారు మా కేసీఆర్ గారు ఎవరు ఎవరు ఊహించినంత ఎందుకంటే ఈ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఫ్రెండ్స్ నడవాలి అన్న ఉద్దేశం సార్ గారికి ఉంది అందుకని వారు ఈ ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కాను అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా ఎంప్లాయీస్ ఏదో ఆశించలో దానికని కొంచెం ఎక్కువనే ఇస్తూ వచ్చినాడు వారు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే రెసిపరోటింగ్ ఉండాలి నేను ఇంత అడ్వాంటేజ్ ఇచ్చినాను కదా ఇచ్చినప్పుడు దానికి తగినట్టుగా అంత రెస్పాన్స్ ఉండాలి కదా నేను ఆశించిన రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఒక మా దగ్గరే కాదు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఇంకో దగ్గర కూడా వారు ఆశించిన రెస్పాన్స్ రావడం లేదు కాకుంటే ఏ టార్గెట్ ఇచ్చిన సపోజ్ మన మనం జన్కోలో చూసినాం ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ వచ్చి ఇంకా సార్ ఎన్ని ఇయాలో అని చేసినారు వారికి కొన్ని వేల మందిని రెగ్యులైజ్ చేసినారు మా ఆర్టీసీలో కూడా దాదాపుగా నాలుగు వేల మందిని ఎట్ వన్ పెన్ స్టోక్ రెగ్యులైజ్ చేసినారు ఇవాళ మనం ఎన్టీపీసీ చూసుకుంటే మహారత్న కంపెనీ అంటే దేశంలో ఉన్న టాప్ ఐదారు కంపెనీల్లో ఎన్టీపీసీ ఒకటి ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ పొజిషన్లో ఉంది అక్కడ ఒక పద్నాలుగు వందల మందికి రెగ్యులర్లు ఉంటే ఒక మూడు వేల మంది అవుట్ సోర్సింగ్లో పనిచేస్తారు ఈరోజు మేము గ్రేట్గా చెప్పుకుంటున్నాం మా స్టేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్లో అది ఆర్టీసీ కానివ్వండి అది జన్కో కానివ్వండి ఎన్పీడీసీఎల్ కానీ ఎవరైతే ఎన్ని రోజుల నుంచి పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేసి ఒక దేశానికే ఒక దిక్సూచిలాగా ఇవాళ వారు హెల్ప్ చేస్తూ వచ్చినారు వర్కర్స్కు సో సార్ ఇక్కడ లాస్ట్ టైం ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు డెఫినెట్గా అందరు కూడా దాన్ని అప్రిషియేట్ చేశారు ఆర్టీసీ కార్మికులు బట్ ఇంకా నష్టాలు తగ్గకపోవడానికి కారణం అట్లీస్ట్ లాభాలు నడకపోయినా నో ప్రాఫిట్ జనరల్గా రాకపోవడానికి కారణం మీ మీరు అడిగిన దాంట్లో డిఫరెంట్ ఉంది ఫార్టీ ఫోర్ పెంచడానికి కనుక నష్టం పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ జీతాలు పెరిగి దాదాపు గత సంవత్సరంలో ఒక ఎనభై కోట్ల రూపాయల వాల్యూ కలిసిన డీజిల్ కాస్ట్ పెరిగింది మాకు ప్రీవియస్ ఇయర్ కంటే ఇవన్నీ ఎక్కడ కంపల్సెట్ కావాలి అవి టికెట్ రూపంలో కంపల్సెట్ కావాలి మాకు అంటే మేము టికెట్ వాల్యూ పెంచుకోవాలి కానీ పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఇవాళ తొంభై మూడు లక్షల మంది మా ఆర్టిస్టులో ప్రయాణం చేస్తారు ప్రతిరోజుకు ఇది ఎక్కువ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు లో ఇన్కమ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ మ్యాక్సిమం వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళ మీద భారం పడద్దని సార్ కోరుకుంటాడు మరి రెండు కలవవు కదా సో దాంతో కొంత మేము ఏం ఖర్చు పెడుతున్నామో అది మేము రికవరీ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే మేము పెంచేటప్పటికి ప్రజల మీద కొంచెం భారం పడుతుందని బట్ ఇంకొక రెవెన్యూ మార్గం కూడా
ఎందుకంటే నేనే యూజర్ నేను మా ఎండి గారికి ఏం చెప్పానంటే నేను మా రామగుండం నుంచి ఒక వంద మందిని షిఫ్ట్ చేయాలంటే నేను మీ బస్సులు తీసుకొను మేము ట్యాక్సీలు తీసుకొని వస్తానన్నాను ఎందుకంటే ట్యాక్సీలకి ఎంత ఖర్చు ఉంది బస్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అందుకే నేనే తినడానికి ఇంకెవరు తెస్తారని చెప్పి మేము దాన్ని రివ్యూ చేసినాం రివ్యూ చేసి దాదాపుగా నో లాస్ నో ప్రాఫిట్లో పెట్టండి ఎందుకంటే ఏడిసి ఇది అంతా అడిషనల్ ఇన్కమే కదా అంటే మరీ నో నాస్ ఉంటే ఒక ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ లాభంలో అన్ని రేట్స్ రివైజ్ చేసినాం సో మాకు ఇమీడియట్గా ఒక సంవత్సరానికి యాభై నుంచి డెబ్బై కోట్ల రూపాయల ఆదాయం పెరిగింది అట్లాగే మా ఎండి గారు శబరిమలకు వెళ్తే కనుక శబరిమలకు వెళ్తే కనుక భక్తులు తీసుకురావడం లేకపోతే పెళ్ళిళ్ళు ఇటువంటి వాటికి అన్నిటికి కూడా చాలా సులభతరం అయింది సో మేము కొంచెం సర్వీస్ మైండెడ్గా ప్లస్ నో లాస్ నో ప్రాఫిట్ ఆ లిటిల్ ప్రాఫిట్ మీద కూడా మేము మార్చుకున్నాం దాంతో మాకు టర్న్ ఓవర్ పెరిగింది మాకు అట్లాగే బిస్లరీ బాటర్స్ చాలామంది బస్ స్టేషన్స్లో ఫేక్ బాటిల్స్ పెడుతున్నారు అందుకని డైరెక్ట్ బిస్లరీ కంపెనీ తోటి మేము టైఅప్ అయ్యి దాని మీద కూడా మనం డైరెక్ట్గా ఒక ఫిక్స్డ్ రేట్ కమ్మేటట్టుగా మేము చర్యలు తీసుకుంటే కస్టమర్స్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది దాంట్లో కాస్త డిఫరెన్స్ ఒక పది పదిహేను కోట్ల వరకు మాకు లాభం జరుగుతుంది అట్లాగే దాదాపు వందకు పైన పెట్రోల్ బంక్స్ ఎక్కడెక్కడ ఈ పెట్రోల్ కంపెనీస్ వచ్చి ఆయిల్ కంపెనీస్ వచ్చి మాకు ఈ ప్లేసెస్ కావాలంటే అన్ని ప్లేసెస్ కూడా ఇచ్చేసినాం ఇచ్చేసి వాళ్ళు మాకు మా ప్లేస్కు తర్వాత మాకు ఆయిల్ టర్న్ ఓవర్ మీద కమిషన్ ఇస్తారు అది మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తే కాస్ట్లీ అవుతుందని మేము దాన్ని అవుట్ సోర్స్ చేసినాం సో దాని మీద కూడా మాకు మార్జిన్ వస్తుంది ఒక్కొక్కటి స్టార్ట్ అవుతుంది దట్ విల్ బి కన్సిడబుల్ మార్జిన్ ఇది కాక బీవీఓటీలో నేను వచ్చిన కొత్తలో చాలామంది నాకు రావడం పరిచేస్తులు నేను డిపార్ట్మెంట్కి పంపడం వాళ్ళు కనీసం నాకు కలవకుండానే వెళ్ళిపోతారనమాట ఏమైనా నువ్వు బీవోటీకి వచ్చినాం ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని సార్ ఆ రూట్లు మేము ఎక్కడ చేస్తే చేయలేరు ఎవరు చేయలేరు అని నేను నిజంగా డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళినా రివైవ్ చేసినా రాష్ట్రంలో దేశంలో ఏ ఏ ఇక్కడ బస్ స్టాండ్లో ఏమేమి బీవోటీ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి తెప్పించినా ఇవాళ అందరికంటే బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ బీవోటీ స్కీమ్ తీసుకొచ్చినాం లాస్ట్ టైం ఒకసారి అడ్వర్టైజ్ చేసినాం ఈ ప్రొసీజర్ చేయడంలో కొంచెం ఆశించిన దానికంటే కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ టైం తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన తర్వాత ఈ అడ్వర్టైజింగ్ రెవెన్యూ కానీ లేకపోతే ఈ ల్యాండ్స్ వల్ల వచ్చిన రెవెన్యూ కానీ పెరిగిందా అంటే ఇప్పుడు పెరగడానికి ఈ చర్యలు తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత అడ్వర్టైజ్ చేసినాం సో మళ్ళీ రెస్పాన్స్ రాలేదు సో వాళ్ళందరూ నేను మీరు ఎందుకు రెస్పాన్స్ టెండర్ తీసుకుని ఇవ్వలేదు అంటే వాళ్ళు కొన్ని చూపించినాం వాటిని కూడా మార్చినాం మార్చి నవ్ ఐ థింక్ అవర్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ పాలసీ ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నాం డెఫినెట్గా వీ విల్ గెట్ ఇట్ సో ఎక్కడెక్కడ మేమేమైనా చేయగలుగుతాం అనుకున్నా ప్రతి ప్లేస్ను మేము బీవీటీలు ఇస్తాం దీని రిజల్ట్స్ ఇంకొక సంవత్సరం తర్వాత వస్తాయి ఎందుకంటే ఈ ప్రొసీజరల్ చేంజెస్ చేయడంలో చాలా టైం పోయింది ఇప్పుడు ఎవరైతే వస్తారో దాన్ని మళ్ళీ మనం వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత కానీ మాకు రిజల్ట్స్ రావు కనుక డెఫినెట్గా కన్సిడరబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వీల్ గెట్ ఇన్ బీవోటి అట్లాగే మినీ థియేటర్స్కి అడ్వర్టైజ్ చేసినాం రెస్పాన్స్ రాలేదు దాంట్లో ఎందుకు రాలేదన్న లోతుపాట్లు చూస్తున్నాం ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మినీ థియేటర్స్ అంటే వాళ్ళకు ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకు వాళ్ళకు వైబుల్ కావాలి వాళ్ళు పెట్టిన పెట్టుబడికి రిటర్న్స్ రావాలి వస్తేనే పెడతారు లేకపోతే పెట్టారు సో వాళ్ళకు రిటర్న్ రావాలి మాకు మా షేర్ రావాలి సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం ఉంటుంది నేను అల వరకు ఇప్పుడు బీవోటీ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాలెన్స్ అయింది తర్వాత ప్రతి రూట్లో వీ విల్ ఎగ్జామిన్ ఎగ్జామిన్ చేసి ఎక్కడైనా ఓవర్ ల్యాప్ అవుతుందా ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గరకు అయిపోయిందా ఎందుకంటే ఒక సపోజ్ కరీంనగర్ ఉంది అనుకోండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూట్స్ వస్తాయి బట్ కరీంనగర్ హైదరాబాద్కి వచ్చేటప్పటికి చాలా రూట్స్ నుంచి బస్సు వస్తాయి వాటిని కూడా టోటల్గా కంట్రోల్ చేయడానికి చేసి చాలా తగ్గించినాం ఇవాళ దాదాపుగా గత రెండు సంవత్సరాల్లో మేము నూట ఇరవై కోట్ల పైన మేము డైరెక్ట్ లాస్ తగ్గించుకున్నాం తగ్గించుకున్నాం నూట ఇరవై కోట్లు తగ్గించుకున్నాం అది కాక మాకు పెరిగిన దాదాపు ఎనభై కోట్ల డీజిల్ ప్రైజెస్ కూడా మేము కంపల్సరీ చేసుకున్నాం అంటే రెండు వందల కోట్లు డైరెక్ట్గా గత రెండు సంవత్సరాల్లో మేము నష్టాన్ని తగ్గించుకున్నాం ఇంకొకటి ఏమైందంటే మాకు ప్రతి సంవత్సరం ఇంక్రిమెంట్స్ కానీ డిఏ పెరగడం కానీ నార్మల్గా ఇట్లా డీజిల్ అప్ నార్మల్గా పెరిగింది మిగతా వాటి మీద కొంచెం ప్రైజ్ ఎస్కలేషన్ కానీ ఇదంతా ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది సో ఈరోజు మంచి రేట్స్ ఉన్నాయనుకుంటే ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక టెన్ పర్సెంట్ పెంచితే తప్ప ఎక్స్ట్రా ఖర్చును మేము బేర్ చేయనంత పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ ఆక్యుపెన్సీ రేషియో ఏమైనా పెరిగిందా తెలంగాణ దాదాపు ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆక్యుపెన్సీ పెరిగింది న
ఖాళీ బస్సు ఫుల్ బస్సులో యావరేజ్ మేము సెవెంటీ టూకి వచ్చినాం అంటే ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ ఇప్పటికీ మేము చూస్తున్నాం ఎక్కడన్నా ఫ్రీక్వెన్సీస్ తగ్గించడము ఫ్రీక్వెన్సీస్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచితే మాకు ఆక్యుపెన్సీ ఆక్యుపెన్సీ రేషియో సెవెంటీ టూకి మించి సాధించలేమంటారా ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ఒక బస్ ఖాళీగా పోయింది అనుకో సపోజ్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి మీరు మార్నింగ్ ఫుల్ వస్తాయి మార్నింగ్ టైంలో అటు వెళ్ళే బస్సులు అంటే ఖాళీ వెళ్తాయి ఈవినింగ్ ఏమవుతుంది దిల్సుఖ్ నగర్ వెళ్ళే బస్సులు అంటే ఫుల్ వెళ్తాయి ఇటు ఈవినింగ్ వచ్చేటంటే ఖాళీ వస్తాయి కానీ దీనికి ఆల్టర్నేట్ పెట్టుకోవచ్చు కదా దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి హైటెక్ సిటీ బస్ వచ్చి హైటెక్ సిటీ దగ్గర దగ్గర ప్రాంతాల్లోనే అత్యంత అవన్నీ ఎంత డైవర్ట్ చేసినా యూ కాంట్ అవాయిడ్ దట్ మీకు మాక్సిమం నష్టం సిటీలోనే ఎక్కువ వస్తుంది సిటీలో ఆల్మోస్ట్ నాలుగు కోట్ల రూపాయల నష్టం వస్తుంది మాకు సో పెద్దలు కేసీఆర్ గారు కూడా వారు కరెక్ట్గా ఆర్టీసీ మీద చాలా కాన్సెప్ట్ హండ్రెడ్ కాన్సెప్ట్ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకంటే వారు కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్లో పనిచేసినారు కనుక వారు ఒక యాక్ట్ తీసినారు పాస్ చేసినారు ఏంటంటే మాకు సిటీలో వచ్చిన లాస్ను మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కంపల్సరీ చేయాలి ఒక సంవత్సరం ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు ఒక సంవత్సరం ఇచ్చినారు మూడు వందల కోట్ల వరకేమో దాన్ని రెండు సంవత్సరాలు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇయాల్సిన రెండు సంవత్సరాలు త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ ఇచ్చినారు ఆ తర్వాత ఎన్నికలు అయినాయి బాడీ వచ్చింది కార్పొరేటర్స్ మాకే లేవు ఖర్చులు కంటారు ఇంకా మాతో అయితే మా మేయర్ గారు వాళ్ళు అయితే మాట్లాడడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే ఈ ఈ ఇద్దరు మాట్లాడితే డబ్బులు అడుగుతాం అని అంటారు సో పరిస్థితి వాళ్ళది కూడా బాగలేదు దీన్ని అందుకని లాస్ట్ ఇయర్ ఇవ్వలేదు మా ముఖ్యమంత్రి ఈసారి తప్పకుండా ఇస్తారని ఈసారి కూడా ఇస్తలేరు వాళ్ళు సో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మాకు ఇవాళ మేము వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు అచీవ్ ఆర్ రెడ్యూస్ మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ లాసెస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ దానికి స్ట్రగుల్ చేస్తున్నాం కానీ అర్బన్లా ఇనోవేటబుల్ లాస్ ఎక్కువ సిటీ బస్సులతో పాటు పల్లె వెలుగు బస్సులో లాస్ ఉంటుందా లేకపోతే హైటెక్ పల్లె వెలుగు పల్లె వెలుగు కూడా లాస్ ఉంటుంది ఎందుకుంటుందంటే స్కూల్ పిల్లల కోసం పాసెస్ కోసం మేము మార్నింగ్ ఒక ట్రిప్ ఈవినింగ్ ఒక ట్రిప్ ఇస్తాం అందులో స్కూల్ పిల్లలు తప్ప పేరెంట్స్ ఎక్కరు ఎందుకు ఎక్కరంటే వాళ్ళు వాళ్ళ కన్వీనియంట్ టైంలో ఆటోలు వెళ్ళిపోతుంటారు ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ పెట్టిన దగ్గర కూడా ఆ పబ్లిక్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళ కన్వీనియంట్కు ఆటోలో వెళ్ళి ఆటోలో షాప్ దగ్గరకు వెళ్ళి మెటల్ కొనుక్కొని ఆటోలు తీసుకొచ్చి ఇంటి దగ్గర డంప్ చేయడం వాళ్ళ కన్వీనియంట్ ఉంటుంది కనుక అట్లా కొందరు ఎక్కరు కొందరు అక్కడ వాళ్ళు వెయిట్ చేయరు సపోజ్ వాళ్ళు ఏదో పని మీద బయలుదేరినారు ఐదు నిమిషాల బస్ రాలేదు అనుకో ఏ ఆటోనో ఏ టెంప టెంపోనో ఉంటే దాని లెక్క వెళ్ళిపోతారు నిన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ను అవుటర్ రింగ్ రోడ్ బయటే పరిమితం చేస్తామని నిజంగా కనుక అది చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీకి మంచి లాభాలు రావచ్చు ఎందుకు ఆ చర్య తీసుకోవట్లేదు ఎందుకు ఆలస్యం జరుగుతుంది అంటే ఇది ముఖ్యంగా ఏదో ఆర్టీసీకి లాభాలు రావాలి దానికోసమే మనం బయట పెడుతూ ఉన్నది కాకుండా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఎందుకు రింగ్ రోడ్ బయట పెట్టాలని అంటే మీరు ఈవినింగ్ అయితేనే రాత్రి పది పదకొండు వరకు మీరు చాలా ప్రాంతాల్లో రోడ్డు మీద మీరు నడవలేరు మీ వెహికల్స్ పోతే జామ్ అయిపోతాయి చాలా కంజ్యూషన్ చాలా పొల్యూషన్ వీళ్ళు ప్రతి రెండు మూడు కిలోమీటర్లకు ఒక హాల్టు అట్లా అంతటా వాళ్ళు ఒక సెంటర్స్ పెట్టుకొని ఎక్కించుకుంటూ పోయి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మా ఆర్టీసీ ఏంటంటే వీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బస్ స్టేషన్ రోడ్ల మీద ఆపం మేము వీళ్ళు అది కూడా లేకుండా ఇన్డిసిప్లిన్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆపడం ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వడం పొల్యూషన్ కావడం దీంతో ఫెడప్ అయ్యి మా సిటీ ఎమ్మెల్యేస్ చాలామంది కంప్లైంట్ కూడా చేసినారు దీంతో చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని దాంతో మా మంత్రి గారు డెసిషన్ తీసుకొని బయటనే ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది అది ఇంకా మేము స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం లేదు తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే జనరల్గా ఈ ప్రైవేట్లో కొంత కంఫర్ట్స్ కూడా మాకంటే ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు నడుస్తుందా ఎప్పుడు బంద్ అవుతుందని గ్యారంటీ ఉండదు రెండోది ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్తో ఆర్టీసీ అధికారులు కూడా కుమ్మక్క అవుతున్నారు వాళ్ళకు లాభాలు వచ్చే ట్రిప్పుల్లో వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా బస్సులు నడపట్లేదని అధికారులు ఎప్పుడు కుమ్ము గారు నేను మీకు ముందే చెప్పినాను ఆర్టీసీ అంత ఫెయిర్ డిసిప్లిన్ ఆర్గనైజేషను ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఇరవై ఐదు మూడు నలభై ముప్పై ఏళ్ళు పనిచేసిన ఇంజనీర్గా పబ్లిక్ సెక్టర్స్కి ఎన్నో లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఎవరు కొల్లుడు కావట్లేదు ఎవరు కొల్లుడు కారు కొంచెం ఇవన్నీ వాళ్ళు అందరూ కొంచెం పవర్ఫుల్ మనుషులు ఉంటారు సో అక్కడక్కడ కొంచెం ఇంబ్యాలెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది పట్టుకొని పెనాల్టీ ఇప్పుడు మాకేమైందంటే సడన్గా మేము ఇన్ని టోటల్గా జీరో చేయాలనుకో అంత ఫెసిలి
అది కంట్రోల్ తీసుకొస్తాం అఫ్ కోర్స్ అవి కంట్రోల్ అయితే మాకు కొంచెం లాభం ఉంటుంది ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ల నుంచి టూ కిలోమీటర్స్ వరకు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ ప్రయాణికులను ఎక్కించుకోవడానికి వీల్లేదు ఎంత మేరకు అమలవుతుంది రాష్ట్రంలో సాధారణంగా అట్లాగే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ రిజర్వేషన్ పాయింట్స్ అవన్నీ కొంచెం వేరే పెట్టుకుంటారు పెట్టుకొని అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ ఎక్కించుకొని పోతుంటారు అక్కడక్కడ ఏమైందంటే ఆ టైంగా బస్కి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు బస్ స్టాండ్ల దగ్గర ఆపి కూడా ఎవరు ఉన్నారని వాళ్ళు బ్రోకర్లు పోయి పిలుచుకొని వచ్చుకొని ఎక్కించుకుంటారు జరుగుతుంటుంది అక్కడక్కడ చాలా వరకు వాచ్ పెడతారు కానీ ఒకసారి ఒకసారి జరిగిపోతుంటారు చూడకుండా కూడా కొంత జరుగుతుంటుంది అంత పెద్ద దాంతో కొంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది తర్వాత ఫ్లెక్సిబుల్ మేము కూడా ఎప్పుడో మర్చిపోయినా పీక్ ఉందనుకు ఆ రోజు వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే మూడు వేలు తీసుకుంటాడు మేము అట్లా తీసుకోం వెయ్యి రూపాయలు అంటే వెయ్యి రూపాయలకే నడుస్తాం పండుగలకు వాటికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అడిషనల్ ఛార్జ్ వసూలు చేస్తున్నారు కదా అవును అప్పుడప్పుడు మా పత్రిక వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని విమర్శిస్తుంటారు ఎందుకు చేస్తామనంటే సపోజ్ మనకు సంక్రాంతి వచ్చిందనుకో హైదరాబాద్ ఖాళీ మొత్తం ఆంధ్ర ప్రాంతానికి పోయే వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోతారు పోయినప్పుడు ఏంటంటే మా బస్సులు వాళ్ళకు సర్వీస్ ఇవ్వాలి కదా మేము అందుకని బస్సులు అన్నీ పెట్టాల్సి వస్తుంది వేరే రూట్స్ కట్ చేసి పెడతాం పెట్టి అక్కడ దాకా తీసుకెళ్తాం అక్కడ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా మేము ఖాళీ రావాలి అందుకని ఖాళీ వచ్చే డీజిల్ ఖర్చులు అవన్నీ మాకు వెళ్ళాలి కదా మా డ్రైవర్ల జీవితం డీజిల్ ఖర్చులు అందుకని ఆ మినిమం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకొని మాకు నష్టం రాకుండా చూసుకుంటాం దాన్ని అదే మీరు ప్రైవేట్ ఉండ అనుకో డబ్బులు కాదు త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటాడు మూడు వేలు ఛార్జ్ చేసి తీసుకెళ్తారు అక్కడ మూడు వేలు ఇచ్చి కూడా పోతారు అందరు ఎందుకంటే మా బస్సులు సరిపోవు కనుక వాళ్ళకి మూడు వేలు ఇచ్చి కూడా పోతారు సో ఆ ప్రాబ్లం ఉంది బట్ ఆ మాత్రం దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫ్లెక్సీ ఫేర్ బస్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఆంధ్రాకు వెళ్ళే బస్సుల్లో ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణకు వచ్చే బస్సులు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రాకు వెళ్ళే బస్సులు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి అది మనకు లాభాలు ఉన్నా సరే ఎందుకు అక్కడ ఎక్కువ బస్సులు వేయలేకపోతున్నారు ఈ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో ఎందుకు చర్చలు జరిపి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయలేకపోతుంది దీంట్లో మనం కన్విన్స్ చేయలేకపోవడం అంటే ఏం లేదు నార్మల్గా ఏమైందంటే బిఫోర్ సెపరేషన్ మేము సెపరేట్ అయ్యే ముందే వాళ్ళకి పర్మిట్లు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒకసారి పర్మిట్ ఇచ్చిన తర్వాత నీ పర్మిట్ క్యాన్సిల్ చేయడం ఇది ఇన్డీసెంట్గా ఉంటుంది సో ఆ నష్టాన్ని మేము భరించడం ఇప్పుడు ఏమైందంటే వన్ బై వన్ బై పర్మిట్ డేట్ అయిపోతే కొత్తగా పర్మిట్స్ లేదు వాళ్ళకు ఆ ప్లేసెస్లో మా బస్సులు మేము కూడా కొత్తగా బస్సులు కొని మంచి బస్సులు పెట్టాలి కదా మరి ఆంధ్రకి మంచి బస్సులు పెట్టి ఎక్క ఎక్కరు వాళ్ళు తో కొత్త బస్సులు కొని పెడుతున్నాం ఒకప్పుడు సెపరేట్ అయినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ రెండు లక్షల అరవై వేల కిలోమీటర్లు డిఫరెన్స్ ఉండే అంటే మావి మా బస్సులు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తిరిగేదానికంటే ఆంధ్ర బస్సులు మా ప్రాంతంలో తిరిగేది రెండు లక్షల అరవై వేల కిలోమీటర్లు వాళ్ళు ఎక్కువ తిరిగేవాళ్ళు దాన్ని కట్ చేస్తూ కట్ చేస్తూ ఇవాళ మేము అరవై వేల డిఫరెన్స్ ఉంది ఈ అరవై వేలు కూడా మేము చేంజ్ చేస్తాం ఎట్లా ఎట్లా పర్మిట్స్ అయిపోతే మాకు రూల్ ఏంటంటే మేము ఏ అంతర్రాష్ట్రం పోయినా ఆ రాష్ట్రం బస్సులు మా దగ్గర ఎన్ని కిలోమీటర్లు దొరుకుతాయో మేము డెఫినెట్గా అన్ని కిలోమీటర్లు మేము ఆ రాష్ట్రం తిరగడానికి మాకు హక్కు ఉంటుంది అందుకని ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చే బస్సులు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎన్ని కిలోమీటర్లు తిరుగుతాయో మేము కూడా మా బస్సులను ఆంధ్ర ప్రాంతంలో అన్ని కిలోమీటర్లు నడపడానికి మా హక్కు ఉంటుంది కనుక ఎట్లా ఎట్లా పర్మిట్స్ అయిపోతే ఇప్పటికే చాలా ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ కవర్ అయినాయి ఇంకో టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది అది కూడా కవర్ చేస్తుంది అనుకుంటే సమ్మె విషయానికి వస్తే కార్మికులు మీరే అన్నారు చాలా కష్టపడుతున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి కష్టపడ్డ వాళ్లకు వాళ్ళకి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జీతాలు పెంచాలి ఆల్రెడీ సంవత్సరం అయిపోయింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్కే పెంచాల్సి ఉంది ఈ సంవత్సరం అయిపోయింది కష్టపడ్డ వాళ్ళకు పెంచితే తప్పేంటి కరెక్ట్ ఏం తప్పు లేదు ప్రభుత్వం ఎందుకు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది మేము జీతాలు పెంచేది చెప్పే దాంట్లో ఏం తప్పు లేదు మేము కూడా ఏం తప్పు అనుకుంటలేదు ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి రివిజన్లో వాళ్ళకి ఏదో పెంచాలి కానీ రెండు ఉంటాయి పబ్లిక్ సెక్టర్ అనేది తన కాలం మీద తన నిలబడి ప్రిన్సిపల్ సో పేయింగ్ కెపాసిటీ అని ఉంటుంది నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మా డిపోలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మా వాళ్ళకి చెప్తాను నా దగ్గర ఒక స్టెనో పనిచేస్తాడు నేను ఆయనకు పదివేల రూపాయలు ఇస్తాను దాదాపు పద్నాలుగు గంటలు పనిచేస్తాను నా దగ్గర మా పక్కనే సింగరేణి ఉంది అక్కడ ఒక స్టెనో పనిచేస్తాడు ఆయన ఎనిమిది గంటలు పనిచేస్తాడు మ్యాక్సిమం నేను ఒక ఇరవై ముప్పై లీటర్లు కొడితే ఆయన ఒక పది లీటర్లు కొడతాడు వాళ్ళ బాస్ డిక్టేషన్ ఇస్తే ఆయనకు దగ్గర దగ్గర లక్ష రూపాయలు జీతం ఉంది మా పక్కనే ఎన్టీపీసీ ఉంది
కానీ ఇంకొక ప్రిన్సిపల్ కూడా ఉంది కదా నేను చెప్పినట్టుగా పబ్లిక్ సెక్టర్ తన కాలం తన నిలబడాలి సో మేము మా ఇంటర్నల్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటూ దాదాపు రెండు వేల రెండు వేల కోట్లకు పైన గత రెండు సంవత్సరాల్లో మేము పెంచుకొని మా నష్టాలను తగ్గించుకున్నాం పెరిగిన ధరలను కూడా కవర్ చేసుకున్నాం ఇంకా డీటెయిల్ కొద్ది ఇవి మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ సో ఇది మేము పెంచుకుంటూ పోతున్నాం అయితే జనరల్గా మా అబ్బాయిని అడుగు వాడు అరే నీకు మంచి మార్కులు రావాలి అని అంటాను మార్కులు రాకుండా ఏదో కావాలి పెడతాడు నాకు ఇది కొనండి నాడు కొని అని తిడతాడు తిడతామా తిట్టమా ఎందుకంటే ఆ మాత్రం భయం ఉండాలని సో మా ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆయన దయార్థ హృదయం ఆయన కోపం చేసిన ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఆ కోపం కానీ కోపమే చేయొద్దు అనేటి ఎట్లా ఉంటుంది మమ్మల్ని అందరినీ తిట్టాలి కదా తిట్టాలి కదా మేము పనిచేసేది సో వర్కర్లు ఎందుకు తిడుతున్నాం దానికి దానికి రెండు వందలు మేము కూడా తిట్లా పడుతున్నాం ఆర్టీసీ కార్మికులకు ముఖ్యమంత్రికి తండ్రి కొడుకు లాంటి సంబంధం కోపానికి వచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోపానికి వచ్చి జీతం పెంచని పో అన్నారు కానీ పెంచే అవకాశం ఉంది మేము మా బాధలు చెప్పుకుంటాం ఎందుకు పెరుగుతలేవో ఎక్కడో ఒకసారి వింటాడు అసలు ముందే ఏం చెప్తే అది విని చేయాలంటే ఏం ప్రభుత్వం నడవాలి కదా ప్రభుత్వం నడవాలి ఇన్స్టిట్యూషన్ నడవాలి మరి ఆ మాత్రం మరి వారు కోరినట్టు మీరు లాభాలు పోవాలి అంటే లాభాలు పోయే అవకాశాలు ఎత్తుకోవాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది మేము కొంత చేస్తున్నాం ఇంకా చేయాల్సిన బాధ్యత ఏమంటారంటే మా చేతులు ఏముంది సూపర్వైజరీ పోస్టులు లాభాల్లోకి తీసుకురావాల్సిన వాళ్ళు మేము ఎన్ని గంటలు అంటే అన్ని గంటలు పనిచేస్తున్నాం మా చేతులు లేదు కదా ప్రభుత్వం ఏం చెప్తే అది చేస్తున్నాం కదా అంటున్నారు ఎన్ని గంటలు పనిచేయడం అనేది మెజర్ కాదు ఎంత చేసినాం అనేది మెజర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉంటారు మేము చెప్తే వాళ్ళు బాధపడతారు వేరే దగ్గర కూడా మేము ఒకటి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తాం ఇన్ని క్యూబిక్ మీటర్లు తాగితే ఇంత పేమెంట్ ఇస్తాం అని పది క్యూబిక్ మీటర్లు తాగుతాడు డబ్బు తీసుకుంటాడు కూలీ ఇస్తాం ఒక్క క్యూబిక్ మీటర్ తాగుతాడు తోతాడు తాగడ అంటే పని ఎనిమిది గంటలు చేస్తాను కాదు ఆ పని చేయడం లోపల ఎంత నేర్పుతో చేస్తున్నాం మా దగ్గర కూడా మేము ఏబిసిడి గ్రేడ్ చేస్తే దర్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ ఎంప్లాయీస్ సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చారు కార్మిక సంఘాలు ఈవెన్ ప్రభుత్వ అనుబంధంగా ఉన్న యూనియన్ కూడా సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చింది సమ్మెకు వెళ్లకుండా మీరు కార్మికులకు ఏం విజ్ఞప్తి చేయబోతున్నారు వాళ్ళకి ఎటువంటి అషరెన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి అనుబంధంగా ఉన్న యూనియన్ అంటున్నారు ప్రభుత్వానికి అనుబంధం యూనియన్ అని ఉండదు యూనియన్ ఈజ్ ఏ యూనియన్ ఎట్లా లేదు సపోజ్ మా పార్టీ కావచ్చు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఐఎన్టీ ఉంటుంది సమయంలో కూడా మీకు అండగా నిలబడే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఉంటే ఐఎన్టీ ఉంటుంది ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ వాళ్ళ మీద కొట్లాడరా గవర్నమెంట్తో కొట్లాడతారు మాకు అనుబంధంగా ఉన్న మా పార్టీకి వాళ్ళు అప్పుడు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళ డిమాండ్స్ వాళ్ళు కొట్లాడతారు ఆ డిమాండ్స్ ఇచ్చాక మేనేజ్మెంట్ రోల్ గవర్నమెంట్ రోల్ వర్క్ యూనియన్స్ రోల్ దే ప్లే దేర్ రోల్ ఫైనల్గా ఏదో ఒక డెసిషన్కి వస్తుంది మేము కూడా మా యూనియన్ నాయకులకు అందరు చెప్పిన తొందరపడకండి సమయం తీసుకోండి మాకేమైందనంటే ఈ గవర్నమెంట్ శాలరీస్ పెంచినప్పుడు వీళ్ళ శాలరీస్ పెంచినారు వాళ్ళది ఫైవ్ ఇయర్స్ పీరియడ్ మేము అప్పటికే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ లాగు మళ్ళీ ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చారు వాళ్ళకంటే ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం అన్నారు మాకు ముందు వచ్చేసినాయి మళ్ళీ డ్యూ వచ్చేవరకు వీళ్ళకి ఆతృత ఉంటుంది ఇంకా సంవత్సరం అరైంది కదా ఇంకా మాకు ఎందుకు మాది రివైవ్ అవ్వలేదు అని గవర్నమెంట్కి జనరల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇంకా ఇది నడుస్తుంది కదా ఇది చేసినాక అది చేస్తాం అన్నట్టు ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో సమ్వేర్ వీళ్ళు అరైవ్ ముఖ్యమంత్రి గారు కాయిన్ హార్ట్ ఆలస్యమైన జీతాలు పెరగడం ఖాయమా ఆర్టీసీ అంటే వాళ్ళు ఏదో యాభై పర్సెంట్ పెరుగుతాయా ఎంత ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతామో ఈ కార్పొరేషన్ అంత పెంచుకుంటాం మాకు కార్మిక నాయకులతోటి కానీ కార్మికులతోటి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి మా అధికారులకు కానీ నాకు కానీ సో మేము వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసినాం తొందరపడకండి ఎందుకంటే తొందరపడి రిలేషన్స్ ఖరాబ్ చేసుకోవడం కానీ తొందరపడి అనవసరమైన ఒక వాతావరణం చేసుకొని కంపెనీని చెడగొట్టడం కానీ కంపెనీకి చెడ్డ పేరు తెచ్చడం కానీ ప్రజలు ఇప్పుడు ఇంత వాళ్ళు స్ట్రైక్ చేస్తామన్నా ధర్నాలు చేస్తామన్నా ఎక్కడ కూడా మా సర్వీసెస్ ప్రజలకు సర్వీసెస్ ఆగలే అంటే వాళ్ళకు కూడా ప్రజా సర్వీసును ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టద్దు అన్నది ఉన్నది వాళ్ళకు కూడా సో వాళ్ళు కూడా నాలెడ్జబుల్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కంపుతున్నారు కాకుంటే ఇది కొంచెం బాగా డిసిప్లిన్డ్ ఆర్గనైజేషన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కంటే కూడా మా ఆర్టీసీ బాగా డిసిప్లిన్డ్ ఆర్గనైజేషన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కానిస్టేబుల్కు ఏదైనా పనిష్మెంట్ అయితే ఆయన ముఖ్య ఆయన మంత్రి వరకు అప్పీల్ చేసుకునేది ఉంటుంది మా దగ్గర ఆర్ఎంఈడీ లెవెల్ అయిపోతుంది సో స్ట్రిక్ట్గా చిన్న తప్పు చేసిన ఇప్పటికి కూడా అక్కడక్కడ కొందరు ఫ్రాడ్ చేస్తారు చేసినప్పుడు ఇంత చేసినా ఎందుకు ఫ్రాడ్ చేయాలన్నది మంత్రి వరకు ఎవరికైనా కోపం 
అన్ని అవార్డ్స్ మాకే వస్తుంది దాదాపుగా కేఎంపీలు ఎవరు అతి తక్కువ డీజిల్ తోటి నడిపేది ఓ బస్సు ఐదు ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్లు బస్సు నడుస్తాయి ఎక్కడైనా ప్రైవేట్ వాడు కూడా నడవదు అట్లాగే అట్లా అది యావరేజ్ ఇట్లా బస్సుకు డీజిల్ కన్జంప్షన్లో కానీ యాక్సిడెంట్ రేషియో బ్రేక్ డౌన్ రేషియో పదివేల కిలోమీటర్లకు పాయింట్ జీరో సెవెన్ బ్రేక్ డౌన్ ఒక లక్ష కిలోమీటర్లకు పాయింట్ జీరో సిక్స్ యాక్సిడెంట్ ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ది కంట్రీ సర్వీసులో కానీ దాంట్లో కానీ సో అవర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ నోవే లెస్ దాన్ ఎనీ అదర్ టీఆర్ఎస్ బట్ వీఆర్ స్టిల్ అదే మేము గొప్ప గుణం కాదు దీన్ని ఇంకా మేము చాలా ఇంప్రూవ్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఎప్పటికప్పుడు స్టడీ జరుగుతుంది మా ఎండీ గారు కానీ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఆ కిందన వాళ్ళు కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఆ తాపత్రయం ఉంది దీన్ని బాగు చేయాలని తప్పకుండా బాగు చేస్తాం కేసీఆర్ గారు మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశించిన లెవెల్కు ఇప్పుడు కాకుండా రేపన్న తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సోమనాథ్ సత్యనారాయణ గారు మొత్తానికి సోమనాథ్ సత్యనారాయణ గారు అయితే విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సమ్మె వరకు వెళ్ళదు ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీ దేశంలోనే నెంబర్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ నెంబర్ వన్ ఆర్గనైజేషన్గా ఉంటుంది లాభాల బాట పట్టిస్తామన్న ఆశాభావం అయితే ఆయన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇది వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ టైం రేపటి ఇంటర్వ్యూ టైంలో మరో గెస్తు కలుద్